、皆さんこんにちは。今回は、キャラカーズというゲームをご紹介したいと思います。このゲームは、デッキ構築と農場経営を組み合わせたターン制ストラテジーで、以前ご紹介しましたサンセットルートを拡張したような感じといえばわかりやすいかなと思います。開発はピクセルパーフェクトさんという海外のデベロッパーでこちらがおそらく最初の作品みたいです現在のところ早期アクセス版ですが非常に好評で日本語にも対応してくれてほぼ支障なくプレイできます嬉しいちょっと不具合とかゲームエンジンの変更とかでリリースが遅れ気味みたいなんですけど今でもかなり楽しめるレベルだと思いますので取り上げてみましたではでは早速始めてまいりますセーブデータの空きスロットを選べばニューゲーム開始です。空きがない場合はどれかバツボタンを押して消去する必要があります。まずプレイするキャラを選びます。キャラによって初期デッキが変わります。プレイ開始当初だと選べるのは通常のみで、プレイ中特定の条件を満たすとアンロックされていきます。それじゃあ通常を選びまして、お次はプレイを有利にするパークです。パークもプレイ中にアンロックできて、次回以降のプレイで選択できるようになります。パークにはそれぞれレベルがあり、より難易度の高いものほど効果が上がっていきます。まあ、今回は何も選ばないってことにしましょう。あとはお好みで名前を入れまして、ゲームスタートです。そしたら、画面の説明をしてまいります。左上のキャラをクリックすると、そのプレイのスタッツを確認できます。あんまり見ることがないかな。その横には所持ゴールドと次の税金の予定です。税金は10日ごとに支払いますが、その額はなんと3倍のペースで上がっていきます。虚栄。キャラの下にはリソースが表示されます。上から順に、水、エネルギー、燃料です。左下には構造物から発生する維持費と、スタートからの経過日数が表示されます。1ターン1日です。右上の4つのボタンは左から、アンドゥ、市場、デッキ、図鑑です。アンドゥーはそのターン内であれば何度でも自由にできます。ただし、ターンを終了すると一度配置したものをプレイヤーが移動したり削除したりすることはできなくなります。残りの3つはプレイ中においおいご紹介してまいります。右下の矢印がターン終了ボタンで、その上に画面の拡大率、さらにその上のアイコンがリソース及び生産力の表示非表示ボタンです。真ん中に浮かんでいるのが島で、パッと見わかりにくいですが 4×4 マスになってまして、ここにいろんなものを配置していきます。島の周りは水面ですが、お金を支払うことで新しい島をつなげて、好きなだけどんどん広げていくことができます。下に並んでいるカードが手札で、毎ターンデッキから5枚ドローされます。なお、右上のデッキボタンを押すと、手札を含めたすべての所持カードを確認できます。ここでカードにカーソルを合わせるとゴミ箱マークが現れまして、これをクリックすれば無料でそのカードをごっそり削除できちゃいます。1枚ずつ削除はできないみたいです。なので、いわゆる圧縮が簡単にできちゃいますけど、この操作はアンドゥできず、カードが消えちゃいますよとか確認もしてくれないことに注意です。怖さてでは肝心のカードの説明をしてまいります。このゲームのカードには、緑の作物、青の構造物、赤の動物の3種類があります。どのカードもプレイするときに、上部に表示されたゴールドを支払う必要があります。さらに、多くのカードでは、カードの機能を発揮するために、毎ターン何らかのリソースを必要とします。リソースが不足した場合、そのカード自体はなくなりませんが、その分の生産物が得られなくなります。で、カード別の特徴をまとめますとこんな感じです。作物は島の空きスペースに直接配置し、リソースがあればそのターンからすぐに収穫が始まります。あら簡単。そして、作物だけの特徴として、その作物から見て同一の作物同士で 2×2 の形に配置されてると、生産量がプラス1されます。ただし重複はしませんのでプラス2にはなりません。例えばこんな場合、上6つはどれも 2×2 になってますので生産量は2、下のはみ出してるのは1ってことで、合計は13になります。次の構造物も作物と同様に、島の空きスペースに配置します。構造物には、リソースを増やしたり、生産物をより価値の高いものに変換したり、この後触れる動物の住みかになったりなどなど、いろいろな機能があります。そして、プレイ後も毎ターン維持費が必要な点は、特に序盤で影響が大きいので要注意です
、それと、生産物を変換する機能は、原料を生産する島が、所定の範囲内にないと有効になりません。最後の動物は直接島に配置するのではなく陸の動物はフェンスをカニは湖をあらかじめ配置しその空きスロットに配置します動物はどこかの島で所定の生産物が作られていればそれを消費してより価値の高いものを生産します動物によって所定の生産物は異なりますそれじゃあ今の手札がどんなのか右上の図鑑で詳しく確認してみましょう小麦は大きさが 1×1 マスで、マイタン水1を消費して小麦1を生産です。めっちゃ普通。文章内のアイコンをクリックすると、さらにその項目にジャンプできます。小麦の売却価格は1ゴールドで、バイオ燃料ジェネレーターやミルの有効範囲内にあると、燃料や小麦粉に変換されるわけですね。ふむふむ。ついでに小麦粉も見てみますと、売却価格が3ゴールドに上がり、その後もいろんなものに変換可能です。すごい。このゲームはこうした生産ルートがとにかく豊富なのが大きな特徴です。これで効率よくお金を稼げますが、やらなきゃ先に進めないってことはありませんので、なんとなく進めていって、たまたまこれ作れそうっていうのをやってみるくらいのスタンスで全然 OK です。お次は構造物に参りまして、井戸です。井戸は毎ターン水を重生産すると同時に、同じ島のすべての作物の生産量をプラス1する機能があります。強い。序盤のほとんどの作物や動物はリソースに水が必要ですので、非常に重要な構造物です。ただし、維持比重が結構厳しいので、残金をよく確認して立てないとです。続いて、小さなフェンスは動物を飼うために必要ですが、それ以外の機能はありません。これ一つで樹脂スロットを持ちますが、3×3 マスのスペースを占有します。もう一つ中くらいのフェンスというのもありまして、そちらは16スロットなんですけど、4×4 マスとそれだけで島一つを使い切っちゃいます。うーむ。あとは動物の牛です。牛はリソースとして水を3消費し、小麦1を食べて牛乳1を生産します。大きさは3スロット分なので、小さなフェンスには3頭まで買えます。牛乳の売却価格は6ゴールドと小麦の6倍ですが、島の占有面積やらフェンスの維持費やらで手放しでお得ってわけじゃないですね。一方、牛は隣接する島でワインが生産されていると、クレイジー牛に変身する能力があります。はえ。クレイジー牛は水の消費が32と一気に増えますが、小麦1からヨーグルト1を生産しちゃいます。ヨーグルトの価格はなんと81、大儲けです。クエーヘヘ。他にも牛の能力を上げるカードなどがたくさんありますので、その辺が揃ってくると非常に強いです。さてじゃあいよいよカードをプレイしてまいります。カードは左クリックか対応する数字キーを押すとつかみ、もう一回左クリックで配置です。カードをプレイすると、すぐにコストが支払われ、リソースの収支や維持費にも反映されます。小麦2つで水の収支がマイナス2でしたが、移動を置くことで無事プラス8です。これで次のターンに収入が期待できます。よしよし。それで、牛を飼うためにフェンスを置くわけなんですが、小麦と同じ島では効率が悪いので別の島にします。島を作るのは水面を左クリック長押しです。新しい島は他の島に隣接している必要があります。隣接は縦横方向のみで、斜めはダメです。そいじゃあフェンスも受けましたので牛を配置です。フェンスの中で左クリックすれば OK です。ちなみに、今回は全部の手札をプレイしましたが、残してももちろん構いません。特に序盤は水が不足しがちなので、牛を保留しておくのも大いにありです。それではターンを進めてみましょう。すると、小麦が生産されてそのうち一つは牛に食べられ、代わりに牛乳が生産されます。左上では維持費が支払われます。で、生産物はと言いますと、一旦1倍送られます。小麦さんと牛乳1で合計9ゴールドですね。ここで、下のボタンを押すと換金されて所持金に加算されますが、上のオートのチェックをオンにしておけば、毎ターン終了時に自動でやってくれます。このゲームでは、ターン終了時に所持金がマイナスだと即ゲームオーバーなんですけど、市場に換金し忘れが残ってたとしても容赦なしなので、オートにしておくのがおすすめです。さてゲーム続行です。小麦が2つ来たので 2×2 になるように並べてみます。これで井戸と合わせて1つあたり賛成さんです。さらにもう1つ井戸を追加してやりますと、当然1つあたり4、合計16生産です。順調順調。
牛二頭も置いちゃいますか所持金とか水とかがカツカツですがまあなんとかなるでしょういけるいけるターンを進めますとおやカードの報酬画面ですはい、3ターンごとに3種類のカードのセットから1つを選び補充できます今回はピーナッツとひまわりと人参ですかピーナッツは水1でピーナッツ1を生産しますピーナッツの価格は3小麦よりいいですねそれだけじゃなく隣接する島の牛をピーナッツ牛に変えると書いてますなんのこっちゃですピーナッツ牛はピーナッツ1を食べてピーナッツ4を生産するそうですへ次のひまわりはコスト10とかなりお高いですけど、水1でひまわりの種1を生産して、売却価格は4ですか、ふむ。隣接と自分の島に構造物がなければ生産プラス3は大きいですね。あと、隣接する島のエネルギーを使用する作物に生産プラス1は、ちょっと先の話って感じかな。3つ目の人参は、コスト1と安くて、水1で人参1を生産し、売却価格も1とお安いです。でも、隣接する島の動物の水の消費をマイナス1はなかなかです。なお、人参はウサギの餌にもなります。ってことで、この3つから選んでも問題ないですが、気に入らない場合はリロールできます。最初から無料リロールが3回与えられていて、使い切ると以降費用がかかるようになります。費用は20ゴールドから始まり、その後ぐんぐん上がって下がることはありません。無平。リロールを使わなければ次回無料分が1回回復しますので、できるだけ無課金で済ませておくのがおすすめです。まあ1回リロールしてみましょう。お、コーン来ましたね。コーンは水の消費が2と少し多めで、売却価格は3とまずまずです。が、近くに溶解炉を置くだけで、価格17のポップコーンを作れます。美味しい。しかも、コーン以外のものを置かなければ生産プラス2で、さらに隣にコーンのみの島があると生産プラス10と、簡単に量産できますので、序盤最強と言っていいでしょう。ってなわけでコーンをいただきます。入手したカードはデッキに入り、そこでシャッフルされますので、次のターンからドローされる可能性があります。小麦を置いたら赤字になっちゃいましたので手動で換金しておきます。赤字のままでもカードのプレイはできるんですけど、うっかり破産しやすいです。コーンを置きたいので牛を飼うのはしばらくやめておきます。水も厳しいですしね。4ターン目に入ると赤字スタートです。この辺は特に破産しやすいので慎重にです。コーンを引きましたので新しい島を作りましょう。島を増やすたびにちょっとずつ値段が上がりますが、そんなに大したことはないです。5ターン目も赤字が続きますが、コーンのおかげで収入がぐっと増えてます。もう少しの我慢です。このターンもコーンを並べていきます。水がそろそろ危ないですね。ちょうど井戸が来てるので置いておきましょう。6ターン目で再びカード報酬です。もう井戸を使い切っちゃいましたので、ここは水を増やすカードが欲しいです。うむ、井戸を引きました。OKOK、OK OK。ちなみに、水を増やすカードは他にもいくつかあります。このターンも赤字スタートですが、ついに収入も100を超えました。これでしばらく破産の心配もないでしょう。まだまだ無心にコーンを植えていきます。牛は水に余裕が出てからにしとこうかな。8ターン目に入り、ようやく黒字スタートです。先ほど取った井戸をどんどん置いていきまして、これで水も大丈夫そうですね。じゃあ、牛も再び飼い始めるとしましょう。言い忘れてましたが、カメラの移動は WASD、C でホームポジションに戻せます。水が安定してきたら燃料が欲しいところですが、出ませんか無料リロールがなくなっちゃいましたので、自重してウサギでも取っておきます。残りの井戸も設置しておきましてと、これでついに10日目、最初の税金の日を迎えます。でも、まだ100ゴールドですし余裕ですね。ウサギは人参がないと働きませんので、人参を取るまではスルーです。ということで次のカード報酬です。あ、アイスキャンディー。隣接する島の牛の生産プラスごと、強力な構造物です。燃料が取れる燃料ピーナッツも欲しいですけど、面白そうですしアイスキャンディーにしちゃいます。早速引きましたので、牛に挟まれたタイルに島を作りまして、配置してみましょう。でかい。二つ置いてみますと、一頭あたりの生産量がちゃんと10増えてます。四頭で牛乳40本の240ゴールド、維持費を差し引いても200ゴールドの儲けです。にやり。
。そんなこんなで今の収入は470ゴールド、次の税金は300ゴールドなので全く問題なしです。それでも黙ってアイスキャンディーを置きまして、15ターン目のカード報酬です。お、燃料トウモロコシが来ましたね。燃料トウモロコシは水の消費がごと激しいですが、燃料トウモロコシ1と同時に燃料を5も生産します。さらに、妖怪路の有効範囲にあると、生産量が20に跳ね上がります。強すぎ。なお、コーンの一種ではありますが、統一ではありませんので、コーンの特性は持ってません。なので、同じ島に植えないように注意です。そしたら別の島を作りまして、植えて参りましょう。いずれ用回路が取れたらポップコーンも一緒に作りたいので、この辺にしますか。うーん、さすがに水の減りがきつい。次はまた水を増やすカードにした方が良さそうです。ああ、見るで小麦粉を作るのも悪くないな。まあ、初始貫徹で。よし、水チキンいいですね。水チキンはコーン1を食べて水の卵を産みます。水の卵はそれ自体でも5ゴールドで売れますが、同時に水20を生成します。せっかく人参も来てますが、ウサギにはもうちょっと我慢してもらって、水チキンにしましょう。では残っていた燃料トウモロコシとアイスキャンディーを置きまして、ターン終了です。はい、水チキンいらっしゃい。水チキンの大きさは1スロットなので牛の隙間に押し込めます。これで20ターン目、2度目の支払い日を迎えますが、当然クリアですね。よっしゃー。おっと、エッセンスの報酬というのが現れました。これは要するにレリックとかアーティファクト的なもので、農場全体に強力なバフを与えます。牛の大雨、牛の生産力プラス20だけど水の消費プラス40。今は無理ですね。次のは翻訳ミスっちゃってるんですけど、トウモロコシの中のチキン。チキンの水の消費プラス30だけど、2頭以内にあるコーンだけの島の数分生産力プラス30みたいです。ふん。3つ目は大食いの宴。すべての動物が毎ターン2回生産。うん、これが安定ですね。獲得したエッセンスは右上に表示され、マウスオーバーすれば内容を確認できます。さてさて大体これで1サイクルって感じなんですけど、最後に有効範囲のある構造物の例をお見せしておきます。場面は25ターン目、カード報酬で13を手に入れましたので、人参畑の隣に置こうとしているところです。13は、燃料の消費20で、1等以内にあるすべての人参を、砂糖キビ、リンゴ、豆、ブドウからジュースを作ります。当然ですけど、同じ島に2つ置いても、片一方が原料を全部使っちゃいますので生産量は増えません。ジューサーをどこかの島へ置こうとしますと、有効範囲外の島は暗く表示されますので、ここでよく確認しておきましょう。設置した後でも、マウスオーバーすれば有効範囲外が暗くなりますので、現在どの作物をジュースにしているかがわかります。あと、ジューサーを右クリックすると生産物のボタンが表示され、クリックするたびに生産の対象にするかしないかを切り替えられます。これで複数の生産ルートがあるときにどっちに行くかを切り替えられるってわけです。今のところ名前が表示されませんのでアイコンを覚えておかないとですね。この後もゲームは永遠と続きますが明確なゴールはないっぽくて複雑な生産物にチャレンジするもよしひたすらサバイバルを目指すもよしって感じです。まだアップデが入るたびに不具合などが出がちなんですけどとにかくサクッと遊べて毎回違った展開で大農場を作れるのが非常に楽しいです。お値段は定価で1000円、デモ版もありますので、ご興味を持たれた方はぜひプレイしてみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。